তোমার সালাত বখার শরীর যদি বিপরীত হয় তো সাথে কবুল হবে তোমার সালাত যদি সহি হাতে বিপরীত হয় তোমার সাথে কবুল হবে কোশ্চেন কালে কবুল হবে না রুমাল গামছা সব কিছু সব ধুয়ে কাপন করে কবর যদি দেও সবাই আমরা মানুষকে সম্মানিত সৃষ্টি বলে সৃষ্টি করেছি শুধু তাই নয় ফতাল্লাহওয়ালা কাফিরের বিমান খালাক না তফদিল প্রতি বহু সৃষ্টির উপরে আমরা মানুষকে মর্যাদা দান করেছি সে মর্যাদা আমি মানুষকে অমর্যাদা করে আমি বানানোর মতো রাজি নই আমার নবী বানাচ্ছিলেন মানুষ হলে আমার নবীও বানর মানুষকে যদি বানর বলতে হবে নবী ইব্রাহিম বানর অসম্ভব অসম্ভব কোশ্চিন কালের মানুষ হতে পারে না যারা এগুলো করছেন তাদেরকে অনুরোধ করব উপদেশ দেব আপনাকে মরতে হবে পুরা বাংলাদেশ পাগলের দেশ আমি এই সময় বলি পাগলের দেশ আপনার পোগলা তুই হয় সব যত পাগলের দল দেশ শাসন করছে শিক্ষিত পাগলের দেশ ভরে গেল কোন পাগল না বুঝে যে রজনীগন্ধার সেন্ট কখনই মরা মানুষ পায় না তো কেন বাবা ওগুলো কাটো বিশাল বিল্ডিং মারাচ্ছ তো একটা প্রজার বাড়িতে একটা বিল্ডিং নাই তুই বিশাল বিশাল শহীদ বেরোয় মারাচ্ছ কত টাকা যায় ব্যাগ চাললা ভালো জানে কার টাকা জি হ্যাঁ দেখি কেমন ভোটার আপনারা কে আমাদের মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে এই বেটা বলো তুমি কি অনুমতি দিছে লিস কাজ করার অন্তত আহলা দিস ভোটারদের বলবে আমরা কোশ্চেন কালারের অনুমতি দেয় না এই কৈফিত দেবেন সেই দিন আহলা দিস আন্দোলন বাংলাদেশ চিন্তায় বিশ্বাসী না হাদিসে বিশ্বাস প্রতিটি কাজে কোরআন হাদিস সামনে থাকবে কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে কোরআন হাদিস ছাড়া অন্য কিছু মানে না মানব না এটা হলো আহলা হাদিসের বক্তব্য আহলা হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ইসলাম <Sessly> ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض بعض قال الله تعالى في الكلام المجيد بحسن بيانه الوجيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت فمن أدخل الجنة فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্যে দুই হাজার উনিশ সালের ছয় ডিসেম্বরে এই ময়দানে আমরা এসেছিলাম আজকে দুই হাজার একুশ সালের তেসরা ডিসেম্বর আবার সেই ময়দানে ফিরলাম 
দীর্ঘ দুই বছর যে আল্লাহাক আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আপনাদের সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহাকে শুক্রিয়া দেওয়া করতে হবে আর বলুন আলহামদুলিল্লাহ দুই বছরের করোনা কালে বহু লোক দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গিয়েছেন আমরাও করোনা আক্রান্ত হয়েছিলাম তার কিছু ফলাফল এখন ভোল করছি যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাকে বসে কথা বলতে হচ্ছে আমাকে বসে থাকে বক্তৃতা করার লোক না বিভিন্ন কারণে মানুষের উপর দিয়ে বহু পরীক্ষা হয়ে গেছে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব মন্দ দিয়ে এবং ভালো দিয়ে তোমা এলে না তোর যাউন অথবা তোমরা সবাই আমাদের কাছে ফিরে আসবে আজকে যেহেতু বছরের প্রথম সম্মেলন আমাদের সাতক্ষীরা হয়তো কিন্তু ফার্স্ট হতে পারল না এখন ফার্স্ট হয়ে গেল মেহেরপুর এই জন্য মেহেরপুর বাইদেরকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না বলে দিলে বলে তো নাকি সব আমারই হয়ে গেল আপনাদের দিকে চলে আমাদের সংগঠনের প্রতি বছরে বার্ষিক সম্মেলন হয় শুরু হয় এই শীত মৌসুমে তো এবারে শুরু হওয়ার কথা ছিল সাতক্ষীরায় উনত্রিশে কিটা তিরিশে কি বলে তিরিশে নভেম্বর বলতে এক তিনজন বললে একটা শুনব কোটা তিরিশ নভেম্বর ছিল এটা তেসরা ডিসেম্বর ছিল তিরিশ নভেম্বর বন্ধ হয়ে গেল তেসরা ডিসেম্বর চালু হয়ে গেল মেহরপুর ফার্স্ট হয়ে গেল ওই জন্যই বললাম এই বছর মেহরপুর ফার্স্ট রসুল্লাহ সাল্লাম যখন কোনো কাজ করতেন বিবাহ সাদি পড়াতেন জুমার খদ্বা দিতেন যে খদ্বাটা দিতেন ওকে বলে খদ্বাতুল হাজা বছরের শুরুর সম্মেলনে আমি খদ্বাতুল হাজা দিয়ে আসতে বক্তৃতা করব রাজি আছেন পুরা কোরআনে ছয় হাজার দুশোর উপরে আয়াত আছে সেখান থেকে বাসায় করে আল্লাহ রসুল তিনটে আয়াতকে একত্রিত করে খুদ্রতুল হাজা দিতেন প্রথমটা কি আল্লাহকে ভয় করো যথাযথ ভয় তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মরো না মুসলিম না হয়ে পরে আয়াতটা কি এ মানুষ সে মানব জাতি তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একটা একজন প্রাণী থেকে অর্থাৎ একজন মানুষ থেকে খালা কামিনাহা জাও জাহা সে মানুষ থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এই মানুষটাকে আদম আর তার স্ত্রী হাওয়া হাওয়া মানে কি জীবন্ত জীবন্ত আদমার পাঁচশো দেশ থেকে আল্লাহ জীবন্ত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন হাওয়া কিন্তু মাটি তৈরি না আদম হলো মাটি তৈরি ঠিক আছে যেহেতু জীবন্ত আদমের পাশ থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছে এর জন্য নাম হয়ে গেছে হাওয়া এই দুইজনের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন কাজগুলো করি এটা বলা বল আর হাম তোমাদের পারস্পরিক রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থেকে ক্ষমতা রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়তা যেন বিনষ্ট না হয় দেখছি কি করছো না করছো এখানে আমরা আজকে এখানে বসেছি আমাদের প্রতিটি নকল হারকত কথা কর্ম সবই আল্লাহ দেখছেন না সবই আল্লাহ শুনছেন না এ বিশ্বাস নিয়ে এখানে বসেন কোন বক্তব্য দেওয়া লাগবে না যদি আপনার খালি বিশ্বাস থাকে যে আমার আল্লাহ আমার কাজ দেখছেন এবং আমাকে আমার কথা আল্লাহ শুনছেন আমার হৃদয়ের কল্পনাটাও পর্যন্ত আল্লাহ জানেন এটা যদি আপনার বিশ্বাস একবার আসে আপনার জন্য কি কোনো পুলিশ দরকার লাগবে 
मानुष अल्लाह के भय कर सत्य कथा बोलो सठीक कथा बोलो बेठी कथा बोलो ना जो तुम सत्यवदी हो तो समस्त कारण सठीक कर समस्या हो अवश्य मरते निश्चित मृत्यु प्रवेश सफल कम हल्ला प्रार्थित जीवन प्रतारणार वस्तु दो बस आगे जार बाड़ी आसल कत चमत्कार चाकचिक्यमय देखने बार बार देखते मन चाय सब तो दुनिया मस्जिद देखे गेसलम जो एम चाचित और सुंदर चाकचिक्यमय अल्लाह बोलते माता गुरु सर्वनाश अल्लाह के जथाथ भय कर दुरबल कत भूल करी पदे पदे भूल करी सामने जो मनिक दाड़ी थे मजूर जरा थे मठे क्ष कर फाके दी आल्ला जी हमारे सब कुछ देखें ताकि भय करते गल टाइम आल्ला विधान मेरे चलते हैं अनेक समय तो भूल हो जाए कष्ट कष्ट आय नाजिल हो गल तुम्हारे साध्य मत आल्ला के भय करो सुर तगन सोल आय एक आयत और एक आयत तफसिल कर दी सब बंदा तो समान ना बोला तम तुम ना इल्ला वन तो मुस्लिम हो अवश्य अवश्य तुमरा मरो ना मुस्लिम ना है मुस्लिम और तो अत्तो समर्पण कारी करता से अल्लाह रे बिखनेर का से अल्लाह रोको मेर का से जिन्हें अत्तो समर्पण को दे परिणाम तेरी मुस्लिम होते परिणाम मानुष बंदर मानुष बंदर वंशधर आप दुनिया विज्ञानी विज्ञानी ना विज्ञानी व्याख्या बोझे हाथ दाओ तुम्हारा प्रेम भलो कारण बनो सब गाचे थके गाचे तैयार टेबिल तर प्रेम घर बाड़ी तुम्हारा काटे दिए चो काटबा काटे तुम्हारा रात्रि घुमाओ 
তোর কাঠের চেয়ারে বসো কাঠের মোহাম্মদ তুমি আজও ছাড়তে পারো নি অথচ তোর দাদাকে অস্বীকার করো সারা দুনিয়া একদিকে এই বইটা যারা শিক্ষিত লোক নিয়ে যাবে মাদ্রাসার পাঠ্য সমূহের অন্তরালে মাদ্রাসা যারা শিক্ষকতা করেন তার জন্য খুবই প্রযোজ্য স্কুল কলেজ যারা আছেন তাদের জন্য প্রযোজ্য কারণ সেখানেও একই অবস্থা আছে উনি দুই হাজার তেরো সাল থেকে স্কুল কলেজে সেখানে হচ্ছে নাইন টেন থেকে শুরু করে এম এ পর্যন্ত আমরা বাংলার বাচ্চা দু হাজার চোদ্দ সাল থেকে মাদ্রাসা সিলেবাস চলে আসছে আমরা বাংলাদেশ আপনি বিজ্ঞান মানবেন না আল্লাহকে মানবেন যদি মানেন তাহলে বলা হবে রিলিজন ইজ এন অপিয়াম ধর্ম একটা আফিম ধর্মের মানুষকে অন্ধ করে দেয় কাল মাস বলে নেই অন্ধ বলে আপনি বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করছেন না অথচ বিজ্ঞানীরাই বলছে সায়েন্স গিফস আস নাথিং বাট এ পার্সোনাল ট্রুথ অফ নলেজ সায়েন্স আমাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি সত্যের একটা সমান অংশ দিয়েছে মাত্র এটা হচ্ছে পুরো একটা অনুমান ভিত্তিক সায়েন্স সায়েন্টিস্টরাই বলছে সায়েন্সের কোনো সত্যতা নাই আর আপনি বলছেন সায়েন্স সত্য করার সত্য নয় কোনটা ধরবে সায়েন্টিস্টরা যদি বলে আমার সায়েন্স অব্যর্থ কোরআন ভুল তাহলে এটা মানা যাবে কিন্তু তারা কিন্তু বলছে না আমার সায়েন্স নির্ভুল তারা কিন্তু ভুল বলছে আমরা ছোটবেলায় পড়েছি সূর্য ঘরে পৃথিবী স্থির পরে এখন থেকে সূর্য ঘরে পৃথিবীও ঘরে এখন সমস্ত বিজ্ঞানী একদিন চলে আসে এই দুই হাজার বছর ধরে তিনজন বিজ্ঞানী পরস্পর খেলে মারামারি করছে বহু আগেই দেড় হাজার বছর আগে কোরআন বলে দিয়েছে কুল্লুন বলে আমার সাথে কুল্লুন ফি ফালাকি এসবাহ আসমানে যাই কিছু আছে সবাই সন্তরণশীল এবং সূর্য ঘরে চন্দ্র ঘরে তারা ঘরে নক্ষত্র ঘরে সবই ঘরে এ কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না এখন কিন্তু বাধ্যই বিশ্বাস করছে যে সবে দেখছে তো আসলে সবই তো ঘরে এই যে আমার এখানে বসে আছে পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে বারো মাইল বেগে পৃথিবীটা ঘুরছে আপনি বুঝতে পারছেন বুঝতে কেমন বসতাম পড়ে যেতাম না প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী বিজ্ঞান বলছে বারো মাইল বেগে ঘুরছে যদি সেকেন্ডে হয় তাহলে চব্বিশ ঘন্টা কত কত ঘুরে ও দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই সূর্যের ক্ষমতা নেই চন্দ্রকে ধরে চন্দ্রের ক্ষমতা নেই ক্ষমতা নেই সূর্যকে ধরে রাত্রির ক্ষমতা নেই দিনকে ধরে দিনের ক্ষমতা নেই রাতকে ধরে প্রত্যেকটা নিউজ নিউজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে খালাস বিজ্ঞানের সমস্ত বিধান এখন বাতিল হয়ে গেছে কোরআনের সামনে অথচ এই কোরআন আয়াতগুলো যিনি বলেছেন তিনি জীবনে কখনো কোনো ক্লাসে স্কুলে কলেজ পড়েন নাই দেড় হাজার বছর পূর্বে একজন উম্মি নবীর মুখ দিয়ে মরুচারী আরবের লোকেরা এই বিজ্ঞানে ময় বক্তব্য শুনেছে বিজ্ঞান কোরআন হাকিম কসম আল্লাহ কোরআন হচ্ছে বিজ্ঞান নয় কোরআনের প্রতিটি বিষয়ে আস্তে আস্তে এখন সব বেরিয়ে আসছে আর এখন জ্ঞানী গুণী লোকেরাই বেশি ইসলাম কবুল করছে কালও দেখেন ফ্রান্সের এত বিখ্যাত নাম করা মহিলা ইসলাম কবুল করে আনন্দে কেঁদে ফেলেছে আমি এতদিন কোন অন্ধকারে ছিলাম সমস্ত দুনিয়া ইসলাম থেকে এগিয়ে আসছে কিন্তু মুশকিল আর কিছু বলা যাবে এরপর তো বন্ধ আপনারা বুঝে নেন কথা বলছেন তো আমরা কোরআন ও হাদিসের প্রচারক যদি আমাদের কথা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে বহু তন্ত্র মন্ত্র সব বাতিল কথা বলতে দিতে হবে মুসলমানদের সামনে নয় সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে আমরা বক্তব্য রাখছি আজকাল ইন্টারনেটের জগৎ কোনো কথা এক জায়গায় থাকে না সারা ওয়ার্ল্ডের লোক বক্তব্য শুনছে আমরা বলে দিচ্ছি ডাক্তিন ভাবে মানুষ কষ্টিন কেন বাজারে বাচ্চা নয় মানুষ কষ্টিন কেন বাজারে বাচ্চা নয় মানুষ অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ সৃষ্টি শুধু সৃষ্টি নয় আল্লাহ সেরা সৃষ্টি আমরা মানুষকে সম্মানিত সৃষ্টি বলে সৃষ্টি করেছি শুধু তাই নয় পৃথিবীর বহু সৃষ্টির উপরে আমরা মানুষকে মর্যাদা দান করেছি সে মর্যাদা আমি মানুষকে অমর্যাদা করে আমি বানানোর মতো রাজি নই আমার নবী বানাচ্ছিলেন মানুষ হলে আমার নবীও বানান মানুষকে যদি বানানো বলতে হবে নবী ইব্রাহিম বানান 
অসম্ভব অসম্ভব কোশ্চিন করার মানে চলতে পারে না যারা এগুলো করছেন তাদেরকে অনুরোধ করব উপদেশ দেব আপনাকে মরতে হবে মৃত্যুর পরে শাস্তি পাবেন অব্যর্থ সত্য কোরআনি সত্য কোরআন বলছে কুল্ল নফসুল জয় কতল মহত প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যু সাত গ্রহণ করবে অবশ্যই তাকে প্রাণীর হিসাবে মৃত্যুবরণ করতেই হবে তারপরে যে ব্যক্তি সেখানে গিয়ে জাহান্নাতে বাঁচতে পারলো এবং উৎখেলেন জান্না জান্নাতে প্রবেশ করলে ফাঁকাত ফাঁকা সেই মাত্র সফল কাম হলো দুনিয়া আপনি যতই সফল কাম হন মৃত্যুর পরে আপনি ব্যর্থ 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 বিপদ সাবধান হয়ে যায় মৃত্যুর পরে আপনাকে কেউ ঠেকাতে আসবে না হারাম করে দিয়েছেন এবং সে আখেরা তো যে কাউকে সে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না কেউ আমাকে সাহায্য করবে না আপনাকে করবে না অত বিশ্বাস করুন যে অবশ্যই আল্লাহ আছেন তিনি অদৃশ্য থেকে সব কিছু পরিচালনা করছেন এবং আমাদের সব কাজ তিনি দেখছেন এই বিশ্বাসটা এক নম্বর আপনার এই বিশ্বাস করতে আপনারা রাজি আছেন তারাও ফাইললাম তখন তারাও ফাইল এরা জিবিল এসে দশ দিচ্ছেন একদিন আল্লাহ রসুল বসে আছেন সাহাবুদ্দিন বসলে সে জিবিল চলে আসছে দেহতুল কালবির রূপ ধারণ করে সুন্দর পোশাক করে একেবারে তর তাজা একটা মানুষ একে সালাম দিয়ে বসে আসনাদের বাতা হয়ে বেরে বাতাই হয়ে দুই হাঁটু আল্লাহ রসুল দুই হাঁটুর সঙ্গে মিলে বসলেন তখন একটা একটা প্রশ্ন করলেন মাল ইমান ইমান কাকে বলে মাল ইসলাম ইসলাম কাকে বলে মাল এহসান এহসান কাকে বলে আমার সাধু সাহা কবে কেমত হবে একটা একটা প্রশ্ন করছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল জবাব দিচ্ছেন জবাব দিয়ে শেষে যেন বলছে কেমত কবে হবে মাল মাসুল আনা হবে আলম সাহেল যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার চাই যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি বেশি খবর রাখেন তার চাইতে তখন লোকরা বুঝল আরে বকরবে তো দেহে তো কালবি না অন্য কিছু চলে গেলেন এই অমর জানো কে আসছিল আমরা কি করে বলছো দেখলাম তো একটা মানুষ না ওটা জিবরিল আলাইসাল্লাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক স্বয়ং জিবরিলকে পাঠিয়ে দিয়ে দিন শিক্ষা দিয়েছেন অত সহজ ইসলাম দুনিয়াতে আসে একেলে বাস্তব ট্রেনিং মাধ্যমে আসছে পাশক্ত সালাত মেহরাজে গেলেন আল্লাহ তাকে সালাতের পাশক্ত সালাতের ফরজিয়াত নাজিল করলেন পৃথিবীর কোনো মানুষ আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট দেখা করতে পারে না জীবন্ত দেহে মৃত্যু পরে ছাড়া যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান জমিন পেরিয়ে যে আল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাৎ করার তান ফুজু যাও আসমান জমিনের সীমানা পেরিয়ে যাও না তান ফুজু না কোশ্চিন কালেও তোমরা পারবে না ইল্লা বেসু পন কর্তৃত্ব ছাড়া সে কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে তাই আল্লাহ পাক তার নবী মোহাম্মদকে দুনিয়া থেকে দুনিয়ার আসমান নভমণ্ডল ভূমণ্ডল পেরিয়ে তার কাছে নিয়ে চলে গেছেন বললেন আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর কোনো মানুষের এই ক্ষমতা হয় নাই হব না কোনো কালো সেখানে কাছে ডেকে নিয়ে তিনি তাকে আদর করে এই পাশক্ত সালাদ দিয়েছিলেন কখন পড়তে হবে তাদের বলে দেয়নি পরদিন জীবনে নেমে এসছে আল্লাহ রসুলকে ডেকে দেন কাবা ঘরের পাশে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ রসুল হচ্ছেন মোক্তাদি জীবনে হচ্ছেন ইমা প্রথম পাশক্ত সালাদ আদায় করলেন অবল হক্তে পরের দিন পাশক্ত সালাদ আদায় করেন আখিরি হক্তে অর্থপর বললেন তোমার উন্মতের অক্ত হলো মায়বান হাজান অক্তায়নে এই দুই অক্তের মধ্যবর্তী সময়টা তোমার উন্মতের অক্ত ইন্না সালাদ কান কানা তালাল মুমিন কেতাব মাহুদা সালাদ মুমিনদের উপরে অক্ত মোতাবেক খরচ করা হলো আপনি যদি বলেন আমি আসার সালাদ মকরে পড়ব না এসার সালাদ দুর্বলে পড়ব বললে হবে সব টাইম মতো মুশকিল হয়েছে এখানে আমরা এই জিনিস বুঝতে রাজি নেই এটার সঙ্গে যোগ করো তালাক দেয় না আমরা এদের তালাক গুলা হয় নাকি একবার বিয়ে হয় আর দুজনে তালাক হয় না করো হয় না ইয়ে কাজ তো খারাপ কাজ কেন করবো তাই তো তালাক হয় মানে কি তালাক না হলে বউ নতুন বউ পড়তে হবে কিছু বদ লোক আছে না খালি বউ বিয়ে করে আর খালি তালাক দেয় আর নতুন বউ নিয়ে আসে 
কিন্তু সালাম চাকা বদ আছে শোনেন তালাকের মশলায় যে একসঙ্গে তালাক 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 বললে বৈশেষ যুক্তি তিন কোপে কলা গাছ কাটা হতো এক কোপে কলা গাছ কাটা হতো বলো কোরআন দেশকে যুক্তি দিয়ে চলবে না ওহির বিধান অনুযায়ী চলবে ওহির বিধান বলতে পাঁচাত্তর সালা পাঁচ বারে পড়তে হবে একসঙ্গে পাঁচ 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 বললে পাঁচাত্তর সালাত হবে ঠিক অমনি করে একসঙ্গে তিন 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 বললে তিন তালাক হবে না ওর ও টাইম টেবিল বাঁধা আছে প্রতি মাসে একবার করে প্রতি তোহরে একবার করে তিন তোহরে তিনবার তালাক দিতে হবে এক্ষুনি তালাক একসাথে বললে হবে না ওখানে গিয়ে সব যুক্তি মুক্তি হারিয়ে যায় না হবে হবে যুক্তি মানে যুক্তি শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ যাদের কাপড় চিন্তাবিদ বলেন ঘন ঘন চিন্তাবিদ শুনলে আমার গাছ জ্বালা জ্বালা করে আরে বাবা হাদিস বিদ বল চিন্তাবিদ আবার কি মুসলমান কি মানুষের চিন্তার অনুসরণ করে মানুষের হাদিস অনুসরণ করে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ চিন্তায় বিশ্বাসী না হাদিসে বিশ্বাস প্রতিটি কাজে কোরআন হাদিস সামনে থাকবে কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে কোরআন হাদিস অন্য কিছু মানে না মানবো না এটা হলো আহলে দেশের বক্তব্য আর আপনি বলেন ইসলামে চিন্তাবেদ কিসের চিন্তাবেদ ইসলামকে তোমার চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসে নাকি কিছুদিন আগ পর্যন্ত শুনছি পোস্টার না পোস্টার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবেদ আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পূর্ণ ইসলামী চিন্তাবেদ জিনা চল চিন্তা মিন তার মধ্যে আমরা নাই কোরআন যা বলেছে হাদিস যা বলেছে আমি তাই করতে রাজি আপনার চিন্তার মধ্যে ঢুকতে রাজি নেই আপনি বললেন কি যুক্তি দিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ছয়জন ইসলামী চিন্তাবিদের বক্তব্য আমি আমরা হাদিস তালাক তাহলিল বইয়ের মধ্যে নোট করে নিয়েছি আপনি পড়ে দেখেন তালাক তাহলিল বইটা যদি থাকে তো ভালো নাহলে নিয়ে যাবে দেখ বলা যাবে উপমহাদেশে তাদের উপরে ইসলামী চিন্তাবিদ এখন আসেনি এখন জন্ম হয়নি একদম তার মধ্যে সাইকুল হাদিস ওপর একজন আসে উনিও চিন্তাবিদ সবাই যুক্তি একটাই কলা গাছ কাটার সঙ্গে তোর তুলনা করেছে কেউ টাকা নিয়ে বাজার গেলে ছেলে যদি সবটা হারিয়ে ফেললে ছেলেকে টাকা বাজার করতে পারবে তার সঙ্গে তুলনা করছে এক হাজার এক হাজার রকম যুক্তি দিয়ে কোরআনকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে আমরা দেড় তিন ভাই বলে দিয়েছি কোনো চিন্তা আর চলবে না চলবে সেটা কোরআন এবং হাদিস মুসলমান আল্লাহর অভ্রান্ত সত্য বহির বিধান মানবে মুসলমান করে মানুষের তৈরি বিধান মানতে রাজি নয় পারে না আমার রসুল যাওয়ার সময় বলে দিয়ে গেলেন তার তো ফিরে কেউ আমরা আমি দুনিয়া থেকে চড়ে যাচ্ছি রেখে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটা বস্তু কখনই তোমার পথে ভ্রষ্ট হবে না বা আমার সাক্তম বিহিমা যতক্ষণ তোমরা দুটা কঠিন ভাবে আঁকড়ে থাকবে আকাশতম বিহিমা না ধরে থাকবে তো না মাসাক্তম কামাসাক্তম কঠিন ভাবে ধরে থাকতে হবে দাঁতে কামড়ে ধরতে হবে দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরার মানেটা কি যাতে ছিটকে না যায় তাহলে মুক্তি পাবে না এত সহজে না কেতাব আল্লাহ অসুন্নত নবী আল্লাহর কেতাব এবং তার নবীর সন্ন্যা খালাস আর কিছু বলছে ইস্তেহাদুল আম্বিয়া ইস্তেহাদুল আহা বলছে আল্লাহ এবং তার আল্লাহর কেতা তার নবীর সুন্না এবং ইমাম সাহেবদের কে আস ইজমা এগুলি মেনে চলো বলছে কোথাও অয়ত এগুলি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে আমরা ওগুলোর মধ্যে নাই আমরা জনগণকে যে পরিষ্কার বলে দিতে চাই করার হাদিস সত্য তাহার উপরে না এটা গেল এরপরে আয়তে বলা হচ্ছে হে ইমানদার উত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো অকুল তোমরা সর্বদা সঠিক কথাই বলো সঠিক কোনটা যেটা করেন হাদিসের ওইটা সঠিক আল্লাহ তোমাদের সমস্ত আমল সহজ করে দিবেন ইসলাহ করে দিবেন সংশোধন করে দিবেন আনুগত্য করে সে মহান সফলতা লাভ করল এ তিনটা মৌলিক বিষয় প্রতিটি ক্ষুদ্রতুল হাজাতে বিবাহের সময় পড়ানোর সময় সবসময় আল্লাহ রসুল বলতেন তারা তো আরব ছিলেন তাদের তো অনুবাদ করা লাগতো না আমরা তো হচ্ছি বাঙালি না বাংলা জানি না আরবি জানি মহাবিবাদে পড়ে গেছি আমরা এখন এই জন্য আমাদেরকে এত কিছু বলতে হয় 
এই তিনটা আয়াতের মধ্যে মানুষের জীবনের চলাফলের পুরো গাইডলাইন চলে আসছে না প্রতিটি আয়াতেই বলা আছে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো মুসলমান যেখানে থাকে সেখানে সে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ভয় করার জন্য কোনো আলাদা যোগী সন্ন্যাসী পোপ পাদ্রী ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিছু লাগে না প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে যারা আমার তফসিল করেছে তারা দেখেছেন আমাদের জনক মিশরীয় কৃষক একজনের পানিতে মাছ তৈরি করতে গেছে পানিতে নেমেছে জাল ফেলবে বা মাছ ধরবে হঠাৎ নজর পড়ল পানির দিকে দেখা গেল পানির মধ্যে চাঁদ ঝিলমিল খেলা করছে হঠাৎ খেয়াল হলে সেই দুই কোটি সাতষট্টি লক্ষ মাইল দূরের চাঁদ আমার সামনে এই পানির মধ্যে খেলা করছে তাহলে তার সাথে বহু দূরে আরো সে অবস্থান করে আমার আল্লাহ তিনি কি আমার চুরি দেখতে পাচ্ছেন না তো অবঘের চলে আসেন আর চুরি নেই এই হলো মুসলমান আমরা তো হর আমি চান থেকে মনে কি অনুভূতি আসে দুজন ব্যবসায় টাকা নিয়েছে এক হাজার দিনের ওয়াদা অমুক দিন আপনাকে আমি টাকাটা আপনার ভাষা দিয়ে আসবো দুজনের বাড়ির দূরত্ব অনেক দূর জাহাজে যাতায়াত করতে হবে বিশ্বাস করে ঠিক আছে যেদিন টাকা দেওয়ার কথা সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ আসেনি জাহাজ আসলে তবে তো সে যাবে তোমার তো মোবাইলের যুগ ছিল না এটা বোকার শরীরের হাতে ছিল ঘটনা আপনাদের বলছি লোকটা বলছে আমি কি করবো আমি অদে খেলা হয়ে যাবো আল্লাহ কাছে ধরা পড়ে যাবো উপায় কি আল্লাহ তুমি জানো আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে তাকে ওয়াদা করেছিলাম তুমি আর ওয়াদা পূরণ করে তৌফিক দাও কি তৌফিক দেবে চিন্তা করলে ঠিক আছে আল্লাহ তো সব কিছুর মালিক আল্লাহ তো আগুনকে হুকুম দিয়ে ঠান্ডা করেছেন ইব্রাহিমের উপরে আল্লাহকে সাগরকে আমার জন্য চালু করে দিতে পারে না আল্লাহ কি আমার এই ছোট চিঠিটা কি টাকাটা কি আল্লাহ তাকে পৌঁছে দিতে পারবে না দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ তকল ছোট একটা কাঠের মধ্যে টাকাটা ভরে দিয়ে মুড়ে পানতে ফেলে দিল বিস্তুল্লাহ বলে আল্লাহ তুমি নবী মূসাকে ছোট্ট বেলায় তার মা সিন্ধু দেবে নদী ফেলে দিয়েছিল মূসা যদি বাঁচিয়েছিল আমার এই কাঠের টুকরা আমার ওয়াদা করার টাকাগুলো আমি দিয়ে দিলাম তুমি আমার সেই সে যিনি পাবেন তার ঘাটে পৌঁছে দিও তিনি হয়তো আমার টাকাটা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন ঠিকই তাই করেছে ও যিনি টাকা পাবেন তিনি ওই সাগরে ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছে যে জাহাজটা কখন আসবে তাকে আছে জাহাজ আসার দিকে জাহাজ আসলো না চলে যাচ্ছে হঠাৎ নজর পড়লো একটা সামনের দেখছে একটা কাঠ ভাসতেছে কাঠটা অন্তত নিয়ে দেয় কি আছে বাড়ি গেলে অন্তত রান্না করার কাজ হচ্ছে কাজে লাগবে তো খড়ি হবে না নিলে ওঠে বাড়ি নিয়ে গেল খুললো দেখলো যে সেই এক হাজার দিন জাহাজ নাই অথচ দিন আজ চলে আসলো বহুদিন পরে দুই বন্ধু দেখা হয়েছে ভাই তুমি কি আমার সেই টাকাটা পেয়েছিলেন হ্যাঁ পেয়েছি যথা সময়ে ঠিক সেই টাইমে পেয়েছি ভাই তুমি বলো তো ব্যাপারটা কি জাহাজ আসলো না কিন্তু তোমার এই টাকা কি করে আসলে এক দূর তোমার ঘটনাটা বলল এই ঘটনাটাই সরাসরি বোখার স্বরূপে চলে আসছে আপনারা বিশ্বাস করবেন বোখার স্বরূপে বিশ্বাস করবেন না ইমানদারের জন্য আল্লাহ এমন এমন কাজ করবে যে কল্পনা করতে পারবে না আপনার রাইফেলে গুলি বন্ধ হয়ে যাবে কিচ্ছু হবে না বহু ঘটনা আমাদের জীবন দিয়ে চলে গেছে কিচ্ছু তো আমরা করি না আল্লাহ রসুলকে মারার জন্য চোদ্দ বার চেষ্টা করা হয়েছে তরবারে বের করতে গিয়ে বেঁধে গেছে উনি টেরই পার নেই হত্যাকারী বুঝেন দাঁড়িয়ে আছে সিরে তোষে পড়ে দেখবেন বারবার চেষ্টা করছে বেরোচ্ছে না কি হলো কি তুমি কি মনে করেছো ধরা পড়ে গেছে কাবা ঘরে তবাব করছেন কাবা ঘরে তো কোনো মারামারি চলে না তাই না তবাব করছেন আর একজন পিছন দিয়ে চেষ্টা করছে তাকে মেরে ফেল দেওয়ার জন্য আমার রসুল বলছেন কি কি মতলব তোমার ধরা পড়ে গেছে সঙ্গে সে হাত ধরে ক্ষমা চাইছে যাও তুমি ক্ষমা করে দিলাম বহুবার এরকম হয়েছে চোদ্দবার একবার না কোনোবারও তারা ক্ষমা ক্ষতি করতে পারে নি কাপার হয়তো বব্বের মধ্যে নবী এই জন্য আল্লাহ বাসায় রেখছে আপনাকে একটু বাসাবেন যে না 
আল্লাহ নবীর আল্লাহ আল্লাহ আপনারও আল্লাহ ওর মধ্যে একটু আগেই পেলেন আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না সবাই আমরা বলি ঠিক না এই বিশ্বাস যিনি করেন অমায়ত আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করবে ফাঁকা দফা সেই সফল কাজ আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য সফলতার মূল চাবি কাঠি এর বিপরীত যদি আমরা করি আমরা ধরা পড়ব দুনিয়াতে এবং আখের এটা হলো খুব নতুন হাজাদের মূল বক্তব্য এবারে যদি আমরা আনুগত্য না করি অবাধ্যতা করি আর যদি দোয়া করি আখেরি অনুযায়ী লম্বা করে করে দিই এক বার ঘন্টা ধরে ও কবুল হবে কিন্তু আর এক বিপদে পড়ে গেল কোন দিকে যাবে যেদিকে সাথে ঘা খাই আপনারা আহ লাগে না সারা জীবন রক্ত না আচানক করতে চিল লাগে চিল্লাচিল করতে না মোটিত গুলাতে কি ছিল আপনাদের এইসব মানুষ বুড়ো হয়ে গেছে জীবন ভয় মনোজাত করছে যখন যুব সংঘ এর বিপরীত কথা বললো মারাও যুব সংঘ এর আজকে মনোজাত উঠে দিয়েছে কালকে নামাজ উঠে দিবে ভুলে গেছেন না এইসব কয়েছে দাঁড়িয়ে পাকা যুব সংঘের কথা বলছে না এর আজকে মনোজাত তুলে দিয়েছে কালকে নামাজ উঠে দেবে কিছুই রাখবে না এখন যারাই লিড দিয়েছিল আমাদেরকে মেরেছো চাকরি হটাইছে তাড়াইছে কত কি করেছে আলহামদুলিল্লাহ সেই হেড অফিস থেকেই মনোজাত পালাইছে দেখছেন দরকার অবিচল নিষ্ঠা করণ হাদিসের করে অবিচল আস্থা আমরা দেখেছি করণ হাদিসে নাই একা হলো আমাকে রিস্ক নিয়ে বলতে হবে নো রিস্ক নো গেম রিস্ক আপনার নিতেই হবে তবে তো সমাজ পরিবর্তন হবে সমাজ পরিবর্তনে আদর করি হয় না আগে নিজেকে দেখি আপনার সমাজ পরিবর্তন করতে হয় আমি নিজে পরিবর্তন হবেন না লোকের নৈশেদ করবে তো হবে হবে না তো আবার নিজেকে আগে পরিবর্তন করেন আপনি হারাম খাবেন না খালাস এক কথা শেষ হারাম খাবো না যত কায়দা কারণ করে আপনি বুঝান যে এ যুগে না গেলে চলতে পারবেন না সৌচ ছাড়া দুনিয়া চলেন আপনি চলবেন কি করে আমরা দেখতেন ভাই বলছি আমাদের সরকারকে এবং সবাইকে সৌদ হারাম করেন দুনিয়া আপনাকে কবরে বাঁচাবে না যদি আল্লাহ আপনাকে বড় ক্ষমতায় বসিয়েছেন আপনার বড় পরীক্ষা যিনি যেখানে যে অবস্থা যে পজিশনে আছেন তিনি সেইখানে থাকেন কি কফে দেবেন আল্লাহ কাছে আপনি বোঝেন কারণ আমার রসুল বলছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায়ন কুল্লুকুম রুনান রায়াতি তার প্রত্যেকে দায়িত্বশীল তার প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কাছে জিজ্ঞাসিত হবে প্রত্যেকেই কেউ ছোট দায়িত্বশীল কেউ বড় দায়িত্বশীল তাই না অথবা সবার প্রতি আমাদের আহ্বান আসুন পবিত্র কোরআন সহি আদিস অনুযায়ী জীবন গড়ি বছর বিহিজিতে মারা গেছেন প্রখ্যাত তাবি জ্যেষ্ঠ তাবি মোতারিফ বিন আবদুল্লাহ আর শিক্ষিত একদিন রাস্তা দিয়ে চলছেন ওরা সেখান থেকে তাবের স্থানের শাসক যাচ্ছেন খুব হেলে দুলে দম্ভ ভরে মুসলমান না বলি দেয় তুমি কে আমি আমি তুমি চেন না তুমি যেভাবে চলছ রাস্তার উপর দিয়ে এইভাবে চলাটা আল্লাহ পছন্দ করেন না ওরা তাম শেখিন আহ দেবার হা আল্লাহ বলছে তুমি এই জমিনে দম্ভ ভরে চলা চল করো না তুমি চেনো আমি কে না আমি তোমার চিনবে না কেন তুমি শুরুতে ছিলে একটা নিকৃষ্ট পানি বিন্দু অথবা মৃত্যুর পরে তুমি হবে একটা দুর্গন্ধ মুর্দা লাশ আর মাঝখানে তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ পেটের মধ্যে পায়খানা নেই ট্যাঙ্কে নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ এই তো তোমার পরিচয় শাসক বলে বাপরে বাপ আমাকে এই কথা বলছে মনে রাখো আমি মুসলমান তুমি শাসক আল্লাহ তোমার পরীক্ষা তুমি শাসক বানিয়েছে আর আমি সাধারণ মানুষ আল্লাহ আমাকে গরিব করেছে গরিব হওয়াটা আমার তুমি পরীক্ষা আমি গরিব হয়ে আল্লাহকে বলে যাচ্ছি কি না কিন্তু শাসক হয়ে অহংকারে হচ্ছে কিনা এটা আল্লাহ পরীক্ষা তাই তোমাকে সাবধান করলাম তুমি ও যা আমি ও তাই আমরা সবাই ছিলাম মায়ের গর্ভে পিতার পক্ষ থেকে আনিতে একটা শুক্রাণু মাত্র তারপরে মৃত্যুর পরে তুমি পচালা আসব আমি পচালা আসব আর মাস্তান আমরা হেঁটে বেড়া আছি সবার পেটের মধ্যে পায়খানা আছে পেশাব আছে এটা ট্যাঙ্কি টয়লেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তো এই তো আমাদের মূল পরিচয় অহংকার কেন ছোট্ট একটা ঘটনা উপদেশ নেই এটা আমরা সবাইয়ের মধ্যে না 
হিন্দু হোক মুসলমান হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান এগুলো আমাদের তৈরি আল্লাহ করেন আল্লাহ সবাইকে মুসলমানকে দুনিয়া সৃষ্টি করেছে কুল্লু মৌরুদিন ফিতরা সমস্ত আদম সন্তান ইসলামের জন্মগ্রহণ করেছে আল্লাহর কাছে মনোনীত একটা দিন হল তার নাম কি আর সব বাতিল সে বানোয়াট মানুষের তৈরি করে সব মানুষের বানাইছে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ইসলামের অনুসারে হতে হবে ইসলামের বাইরে গিয়ে আপনি জান্নাত আশা করবেন এসব চিন্তা করা যাবে না সর্বগুলো আরো কিছু চলবে না একটাই পথ এটাই হলো সোজা রাস্তা তোমাকে আল্লাহ পথে বিভ্রান্ত করে ফেলে দেবে এমন জোরে মাইকে ফজরের পরে সল্ল লাগায় আমার রাজশাহীতে ওই মাইকটা কোনো খারাপ হয় দেখুন আমাদের মার্কাজের মাইক করেই খারাপ হয় আর ওই মাইকের জীবনে খারাপ হয় না আল্লাহ বেদাতকে এত ভালোবাসে নাকি আল্লাহ জানে এমন জোরে চল্ল লাগায় আমাদের ওখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার বা আড়াই কিলোমিটার দূর হবে ওই আবার সব মার্কায় চলে আসে বাপরে বাপ বেদাতের জোশ কত আরো জোরে বল তো আল্লাহ নেবে ওই মদিনা কবর বেশি শুনতে হয় কোরআন খানি কুল খানি চেহেলাম চলছে না ভাবখান এই কোরআন সব আমি পড়ো বই বক্সে দেবো চলে যাবো কবরে যেন উনি শুনতে পায় না মৃত মানুষ কখনই শুনতে পায় ইন্না কালা তসমি মতা তুই কখনই কোনো মৃত্যুকে শোনাতে পারো না ওমা আনতা বে মুসলিম নাম ছিল কবুর তার কবরে গেছে তুমি তাকে কিছু শোনাতে পারো না আমার রসুল বলছেন রসুলকে আল্লাহ পাস বলছেন আর আমার বলছেন সব শুনতে পায় বললে হবে আজকে বাসাতে বেরোবার সময় আমি জিয়াল্লাজনীগন্ধা সৃষ্টি করেছেন এত চমৎকার সুগন্ধি দিয়েছেন মানুষকে মাথা করার জন্য সেই সুন্দর রজনীগন্ধ আজকে মৃতের কবরে ফেলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে যে কবরে যারা শুয়ে আছে তারা গন্ধকে শুকছে তারকে বুঝতে পারছে আমাদের বিশ্বাস সুগন্ধে দিচ্ছি নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছে উদ্দেশ্য আসলে মৃত ব্যক্তি না উদ্দেশ্য আসে মৃত ব্যক্তির আলাদার আছে ভক্ত যারা তাদেরকে খুশি করা মানুষকে খুশি করা যদি করা হচ্ছে কেন না রথযাত্রা ভুলেছে মহা ধুমধাম ভক্তের সহ লুটিয়ে প্রণাম লুটিয়ে সবাই করেছে প্রণাম রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর জামি রথে নিয়ে যায় না মহা ধুমধাম ভক্তরা সব রথের সামনে লুটিয়ে পড়ে রথ মনে করছে আমি হলাম দেবতা আর পথ বলছে আমার বুকে যেন লুটিয়ে পড়ছে আমি হলাম দেবতা আর ওপরে যে মূর্তি বসে আছে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে ডুবানোর জন্য ও হচ্ছে আসলে আমি হলাম দেবতা আসে অন্তর জামে আসল তিনি তিনি দূর থেকে হাসে যে পাগলরা করে কি পুরো বাংলাদেশ পাগলের দেশ আমি এই সময় বলি পাগলের দেশ আপকালের পোগলা তুই হয় সব যত পাগলের দল দেশ শাসন করতে শিক্ষিত পাগলের দেশ ভরে গেল 
কোন পাগলে না বুঝে যে রজনীগন্ধার সেন্ট কখনই মরা মানুষ পায় না তো কেন বাবা ওগুলো কাটো বিশাল বিল্ডিং মারাচ্ছ তো একটা প্রজার বাড়িতে একটা বিল্ডিং নাই তুই বিশাল বিশাল শহীদ বেরোয় বানাচ্ছ কত টাকা যায় ব্যাগ চাললে ভালো জানে কার টাকা জি হ্যাঁ দেখি কেমন ভোটার আপনারা কেমন তার মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে এই বেটা বলো তুমি কি অনুমতি দিছে লিস কাজ করার অন্তত আহলে দিস ভোটারদের বলবে আমরা কোশ্চেন কালারের অনুমতি দেই নাই কৈফে দেবেন সেই দিন প্রয়োজনে আহলে জান বাংলাদেশ পক্ষ থেকে আমি একাই সাক্ষী দেব হে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আমার দাঁড়িয়ে রক্ষা না করে আমাদের অনুমতি ছাড়াই আমাদের ট্যাক্সের পয়সা শিরকের পক্ষে ব্যয় করা হয়েছে এর জন্য আল্লাহ আমরা আমাদেরকে তুমি দায়ী করো না যারা করেছে তাদেরকে দায়ী করো কৈফের দাদেন প্রস্তুত হয়ে যান ক্ষমতা বিহিন দুনিয়া থাকবে না প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ রসুল এক কথা বলে দিয়েছে কুল্লুকে বাস উল তোমরা প্রত্যেকে জিজ্ঞাসিত হবে দেশের যিনি ইমাম অর্থাৎ শাসক তিনি জিজ্ঞাসিত হন রায়াতি পুরা পর্যায়ে সাধারণ সংখ্যা উপরে তাকে কৈফে দিতে হবে পুরুষ সাক্ষ্য দেবেন তার আহলে বাইক পরিবারের সবার বিষয়ে তার জিজ্ঞাসিত হবেন মহিলা জিজ্ঞাসিত হবেন তার স্বামীর গৃহ এবং স্বামীর সন্তানদের সম্পর্কে বাড়ির যিনি চাকর তিনি আল্লাহ কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন যে তোমার মনিবের বাড়ি তুমি সঠিকভাবে পাহারা দিয়েছিলে কি না রক্ষা করেছিলে কি না এই চারটা বিষয়ে হাদিসে মুসলিম শরীফে মানে ভাগ ভাগ করে বলা হয়েছে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে না আমাকে তো কৈফ দিতেই বলার কাছে এখন প্রশ্ন হলো সারা দেশ আপনি মানুষকে বলছেন কেউ শুনছেন আপনি কি করবেন আমার মনে করছি ক্ষমতায় গেলে সব ঠিক করে ফেলবো আছে না একটা কল্পনা অথচ আহলাদের আমরা বাংলাদেশ ক্ষমতার পিছনে ছোটে না এরা একটা এমপিও দাঁড় করায় না করে তাহলে এরা কি করবে এদের খালি সেলাসিলি সার কোনো কাজ হবে না হ্যাঁ কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না যারা মানে চলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেন গিয়ে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পর্যন্ত আমাদের আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে কোরআন হাদিসের বাণী শনে মানুষ মাথা নত করতে বাধ্য ইসলাম ইসলাম আপনাকে বলে দিয়েছে একজন নেতা নির্বাচন কর যিনি কোরআন হাদিস অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন এবার তিনি দেশের জ্ঞানী মানুষদের নিয়ে একটি মন্ত্রণালয় করবেন যাকে মসজিদে সুরা বলায় পরামর্শ সভা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি দেশ পরিচালনা করবেন কোথায় কাকে কোনটা সেট করা লাগে তিনি যোগ্য বাসায় তৈরি করে সেখানে দিবেন মেহেরপুরের ডিসি কারে করা লাগে ভোটাভুটি হয় ইউনো কাকে বলে ভোটাভুটি হয় এসপি কারে করা ভোটাভুটি হয় কিন্তু ইউনিয়ন কংগ্রেস চেয়ারম্যান করার সময় ভোটাভুটি কেন ইউনো যদি হয় উপজেলায় ইউনিয়নে আর একটা কর্মকর্তা বলা সরকারি করতে পারে এটা এই নির্বাচন গেলেই মারামারি এ যাব যত লোক মরেছে যত লোক পঙ্গু হয়েছে যত লোক পালিয়ে বেড়াচ্ছে যত লোকের বিরুদ্ধে মামলা ঢুকেছে এরা জীবন ভোর এই মামলার মধ্যে থাকবে এর কোনো শেষ হবে আরে আমার মতো লোক আমি বেগড়ে মানুষ খুন করেছি কি করি নাই তাই বিচার করতে যে আদালতের আট বছর আট মাস আঠাশ দিন লাগে সেই আদালতে কি বিচার এত বোঝে কি বুঝতে পারেন নাই আট বছর আট মাস আঠাশ দিন আমার তোর বান্দা আমি নাকি মানুষ খুন করেছি মানুষের গ্যাস দিবেন একটা সিমটু কাটলাম না আমি হয়ে গেলাম খুনি হ্যাঁ আল্লাহকে ভয় না করলে যা হয় এটা তো একটা প্রবণতার এই আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে প্রথম সম্মান করে যাবো গুড়া আলতাবনাসা মাঠে ওই এক পাশে আদালত আর এক পাশে কারাগার জিজ্ঞাসলাম আচ্ছা মতো লাই আদালতের বেটা তুমি ওখানে বিচার না করতে আমার গ্রাম বিচার হইতো তাহলে আমি অনেক আগে বাড়ি চলে যেতাম তোমার কাছে গিয়ে খালি আমার আট বছর আট মাস ধরে ভোগাইছো লাভ তোমার এটাই হয়েছে সুন্দর পোশাক করে কালো জিন্স করে তো ঘুরি বড়া তোর বাইকটা কালো ভিতরটাও কালো আল্লাহ বিধান মেনে চলো এবার আসেন একটা আপনি একটা আপনি উদাহরণ নেন বিচারকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়ে সুরাই নেছে একশো পঁয়ত্রিশ হাজার 
কোনো সহায়তা এলেন না আছে তোমরা আল্লাহর নামে সত্য ন্যায় বিচার করো কোন অবস্থাতেই আত্মস্বজন বাপ মা সন্তান কোন দিকে ডানে বে তাকিও না এই আয়াতটা আন্তর্জাতিক বিশ্বে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ল বিভাগের লাইব্রেরির সামনে পিতলের খোদাই করে সুরা নেশা একশো পঁয়ত্রিশ আয়াত খোদাই করে রাখা হয়েছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে এত চমৎকার বাণী কোন ধর্মগ্রন্থে না হয় বললো আলহামদুলিল্লাহ অথচ আমার সতেরো কোটি মুসলমানদের বিশাল দেশ ঢাকা হাইকোর্টে এই আয়াত স্থান পায়নি সে স্থান পেয়েছে গে গ্রিক দেবী থেমিস এই থেমিস আজও হটানো যায়নি ও আসে একটু সরাইছে বেশি চেলা চেলা করছিলাম তো আমরা একটু সরাইছি অথচ আল্লাহর ভয় না থাকার কারণে লাভটা কি হয়েছে দুই হাজার সাত সালের ফেব্রুয়ারি সতেরো তারিখে উত্তরায় ধরা পড়ল বন খেকো ওসমান গনি তার বাড়িতে তোষকে বালিশে সব জায়গায় টাকা আর টাকা আর টাকা কত টাকা বন রক্ষা গুনি সুন্দরবন সব উনি রক্ষাকারী এত টাকা তিনি খেয়েছেন যে রাখার জায়গা পাচ্ছেন না বালিশ কেতা সব জায়গায় টাকা ট্রাম খোলে সেখানেও টাকা বাথরুমে গেছে সেখানেও টাকা চালের ড্রাম তার মতো টাকা এত টাকা এক কোটি টাকা পাওয়া গেল তেরোশো আমেরিকান ডলার পাওয়া গেল এইবার তিনি কারাগারে গেলেন কোনো সমস্যা নেই দুই হাজার ষোলো সালে তিনি বেকচুর খালাসের বাইরে চলে এলেন বিচার হলো আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না ইন্দ্রালে পড়বেন অথচ গালেব সাহেবের কিছুই পায়নি তিন বছর সময় সাদিন কারাগারে রেখে দিল জবান বন্ধ করা গুরুত্ব এবার আসেন বালেশ কাণ্ড এই যে আপনাদের কাছাকাছি রূপপুর পরমাণু প্রকল্প এখানে অভিষেকদের থাকার জন্য বৃহৎ ব্যাট অট্টালিকে বানানো হচ্ছে তো সেখানে ভাউচার দিয়েছে একটা বালিশের দাম পাঁচ হাজার নয়শো ষাট টাকা এবার বালিশটা উঠিয়ে খাটে দিতে হয়েছে না বালিশটা উঠিয়ে খাটে দিতে খরচ হয়েছে একটা একটা বালিশের সাতশো ষাট টাকা একটু নাও জলে বলেন বাবা যে মনে হয় মরদান জেন্দা বুঝতেই পারে না এরকম বালিশ আপনারা চান নাকি এরকম ভাউচার যারা যায় যে ভাউচার যারা পাস করে তার কাল লাগে ভয় করে চমৎকার ফরিদপুরে জেনারেল হাসপাতালে আইসিউর কক্ষ ঘেরার জন্য একটা পর্দা কেন একটা পর্দা বিল করা হয়েছে সাঁত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা পর্দা কটা দাম হবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং করা হবে দু হাজার সতেরো সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি ধরা পড়লো ভিতরে রড নাই সব বাসের চটা আপনাদের দর্শনে ধরা পড়লো সব বাসের চটা আলহামদুলিল্লাহ তারা বহাল দেবে আছে কোনো সমস্যা নাই কি শাস্তি হলে আমরা টের পাইনি কিন্তু খবরটা পেল এত তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে দেশ কি হচ্ছে এর জন্য জীবন দিতে হবে এই জীবনটা কি এত সস্তা মল্লিক তুমি শহীদ হয়ে যাবে একদিন ঢাকাতে রাশিয়া আসার পথে এক মন্ত্রীর সঙ্গে লাকেলি দেখা হয়ে গেছিল মন্ত্রীর ধারা তো আমরা যাই না যেহেতু আমরাও ভিবি অনুভূমি ভাই বিআই বি আমাদের আলাদা তো ইয়ে নাই একই লাইনে বসতে হবে আমি পত্রিকা তো ছবি দেখি তো আমি সালাম করে বললাম ভাই আপনার নাম কি যেই নাম বলছো ব্যারিস্টার ওহো আপনি তো আমাদের এমপি সাহেব মন্ত্রী তো হ্যাঁ 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 এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট রাস্তার মধ্যে যা বলছিলাম একটা লাইন খেলে আপনাকে বলে দিই বলছিল মন্ত্রী সাহেব কতদিন আমাদের সন্তানদেরকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ করবেন আর বাপকে এক লাখ টাকা দিয়ে সান্ত্বনা দিবেন আপনার ছেলে তো কখনো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না আপনার ছেলে বিদেশ 
আপনার অসুখ হলে বিদেশ আর আমার ছেলেকে নিয়ে আপনি রাজনীতি করাচ্ছেন মিছিল করাচ্ছেন গুলি খেয়ে মরতে চান এক লাখ টাকা দিয়ে বাপ মায় খুশি করছেন এই খেলা কতদিন করবে মুখের পরে এই কথা শুনে বরদাস্ত করতে পারে শেষের দিকে আমার সঙ্গে মার্কাস পর্যন্ত নিজের গাড়িতে পৌঁছে দিল যেতেই চায় না সে বললাম ভাই এটা কি জেহাদ নয় আমার জেহাদের ব্যাখ্যা এটা নয় জেহাদের ব্যাখ্যা কোশ্চেন করলে মানুষ হত্যা করা নয় জেহাদের ব্যাখ্যা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আপনি মন্ত্রী ইচ্ছা করে অনেক কিছু করতে পারেন আপনি কেন এগুলো ধোকার মধ্যে পড়ে বসে আসেন আপনার ছেলে এখানে পড়বে না গরিবের ছেলে পড়বে না আপনি তাকে শহীদ করবেন মিছিল করে এই শহীদের মধ্যে না এটা শহীদ নয় আল্লাহর বিধান কায়মের জন্য যারা কাজ করে তারাই হয় শহীদ হ্যাঁ আর বলে আমরা তো ইসলাম মধ্যে লোক আমরা মরে যাচ্ছি আমরা শহীদ হবো না জি না আপনার দায়িত্ব ছিল অন্যকে ইসলাম বুঝানো যে দেশের মানুষ এখন ইসলামই বুঝে না আপনি তাদেরকে আপনি গুলিকে মেরে ফেল দেবেন কোনো একটি অনুষ্ঠান কাজ দেখেই এটা নয় এটা নিয়ম নয় আমার রসুল মার খাননি তিনি কাউকে বর্দা পর্যন্ত করেন নাই মালিক জীবা ইতিহাস পড়েন তাইফার ইতিহাস পড়েন নাই আল্লাহ রসুল তাহবি জান নাই আশা পাতে তিনি মার খান নাই মারতে মারতে জুতা পর্যন্ত রক্ত ভরে গেছে না তারা নিয়ে তিন মাইল সেখানে এসে উনি এক আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ জিব্রিল শাহাজির সঙ্গে মালিক জীবা পাহাড় সময়ের পরিচালক ফেরিস্তা এসে বলছে জিব্রিল বলছেন হে মোহাম্মদ আল্লাহ আসমান থেকে তোমার উপর নির্যাপন দেখেছেন তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে মালিক জীবাল আছে আপনি নির্দেশ দেন দুই দিকে পাহাড় উঁচু করে ওই মক্কারে কাফের গুলোকে মেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হবে এই মুহূর্তে খালি আপনি নির্দেশ দেন নির্যাতিত রসুল সেদিন কি জবাব দিয়েছিলেন না আমি আশা করি এই কাফের মসজিদদের ঔরস থেকে আগামী দিনে ইমানদার সন্তান বেরিয়ে আসবে তারাই আল্লাহ দিনের কাজ করবে বলুন সুবাহন এটি তো ইসলাম আহলে দেশ আন্দোলন এবং আহলে যুব সংঘ এই ইসলামে বিশ্বাস করে এরা মার খাবে কিন্তু কাউকে মার দিবে না ইনশাআল্লাহ আমরা জেল খেটেছি বারবার জেল আরও খাটতে রাজি কিন্তু ইসলামের এই তরিকা থেকে এই পদ্ধতি থেকে আমরা বাইরে যেতে রাজি নয় কথাটা বুঝতে পারছেন এই ইসলাম আজকে বাংলাদেশ তো হারিয়ে গেছে আর একদল ঘটি বাটনি ঘুরি বেড়াচ্ছে সেই করো তাহলে একশো তিরিশ ফরত মানুষ চার মোজাম চার মোজাম এইসব বলে বুঝতে করে বেড়াচ্ছে আর এভাবে কিন্তু লাভ হবে না সারা জীবন ধরে তুমি তবলি করো সালাদটা শহীদকে পড়ার ক্ষমতা তোমার আগে হয় নাই তোমার সালাদ বোকার শরীর যদি বিপরীত হয় সালাদে কবুল হবে তোমার সালাদ যদি শহীদ বিপরীত হয় তোমার সালাদে কবুল হবে কোশ্চেন কালে কবুল হবে না ওই রুমাল গামছা সব কুছ সব ধুয়ে কাপন করে কবর যদি দিও সবাই অতএব যারা যেদিকে যাই করছো সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে আসুন পবিত্র কোরআন সৈয়দ আলীকে জীবন করি বাপ মাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্তান ঘুরে বেড়াচ্ছে বাপ মাকে খেতে দেয় না বাসায় ভিক্ষে চাইতে গেছে যে তোমাদের এলাকার লোক নেই তোমাদের চারটে ছেলে তুমি ভিক্ষে উঠে আসছি কেন বাবা আমাদের খেতে দেয় না বাস্তবতা গুলো বাস্তব নাকি এদিকে এরকম নাই অসংখ্য এরকম আছে আজকে বুড়ো বাপ কোথায় যাবে যুবক ছেলে খেতে দেয় না যেন কোথায় আমার সাক্ষীরা বড় নেতা ঢাকায় বিশাল এক হোটেলের মালিক তার বাপ অবস্থা খারাপ শেষকালে বাপ বাড়তে বেরিয়ে ওই ওখানে বড় মর্জিত ঝাড়ুদার হিসাবে উনি কাজ করেন এক বছর দেরি কেউ বুঝতে পারেনি মৃত্যুর পরে এখন তারা ওখানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তারা ডিউটি রত ছিলেন তার সাথে লোকটা তো মরল তা আমরা এখন কী করবো তো দেখা যায় পকেটের মধ্যে ওনার সেই আজকাল আইডেন্টি কার্ড থাকে না ওই কার্ড বের করে লাভ দিল নেই যে বিশাল শিল্পপতি ইনি এই উনি এক বছরের মধ্যে তো ঝাড়ু দিচ্ছে এই অবস্থা কেন তো ওই ঠিকানায় ফোন করেছে ওনার ছেলে কাছে দুটো ছেলে ছেলে তখন শিল্পের বড় মিটিংয়ে উনি বসে আছেন সেখানে বলছে আপনারা ওনাকে আন্দোলনে মুজুদুল ইসলামের লাস্টটা হস্তান্তর করেন আমরা এখন মিটিং থেকে যেতে পারবো না বলে মহজুল্লাহ সাহেব এটা আমাদের আমার সাক্ষীরা ঘটবে না এই যদি সন্তানের অবস্থা হয় এই যদি বাপ মায়েদের অবস্থা হয় আগে সমাজে শান্তি কায়েম করেন তারপরে যে নেতাকে করবে আমার রসুল বলছেন হে সন্তান মনে রাখো বাপ মা হলো মধ্যম দরজা 
তুমি চাইলে বদ্দা ভাঙতে পারে রাখতে পারে অর্থাৎ মধ্যম দরজা পার হয়ে তো জান্নাতে যেতে হবে তোমার মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত নির্ভর করছে হে স্ত্রী অবদ্ধ হয়ে না আমি যদি নির্যাতন কোনো মানুষকে মানুষের সামনে শ্রদ্ধা করতে হে স্ত্রী আমি তোমাকে তোমার স্বামীকে শ্রদ্ধা করার আদেশ দিতাম এই হাদিস যদি ছোট থেকে আমাদের বাচ্চারা পড়ে সে কখনোই কি তার বাপমার অবদ্ধ হবে এইগুলো পরিপত্র পড়ান এগুলো সিলেবাস আউট তুমি বানরে বাচ্চা তো বানরে করো কোথায় যাব সমাজের রন্ধে রন্ধে ঘা হয়ে গেছে একটা মৌলিক হাদিস যদি আমরা মেনে চলি আর কিছু লাগে না কি মাল্লাম এরহাম সাগির না আলম ইয়ারেব হাক্কা কবির না পলাই সামেন না অবি রাওয়াতুল উখরা আলম ইয়ারেব শরাফা কবির না পলাই সামেন না যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না ছোটদের স্নেহ করে না যে ব্যক্তি বড়দের মর্যাদা বোঝে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় সুন্দর একটা ছোট্ট হাদিস না এই হাদিস যদি আমরা ক্লাসে পড়াইতাম ক্লাস ওয়ান টু থ্রি থেকে আমাদের বাচ্চারা কখনোই বড়দের সঙ্গে বেয়াদবি করত না যদি আমাদের শিখানো হয়তো মানে গাসানা তালাই সাবেন না যে প্রতারণা করে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয় তাহলে আমাদের ব্যবসায় কোনো প্রচার প্রতারণা থাকতো না লেনদেনের কোনো প্রতারণা থাকতো না ছোট্ট হাদিস না বলেন তোমার সাথে একটা হাদিস একটা শোনে দু একটা মানে গাসানা পলাই সাবেন না এটা মুখস্থ করতে যদি বাড়ি যান মানে গাসানা ফলাই সাবেন না যে ব্যক্তি প্রতারণা করলো সে মুসলমান দলভুক্ত নয় আমার রসুল পবিত্র জবান বের হচ্ছে আর জামাত রহমতুল বললাম আমার সাথে আর জামাত রহমতুল আর ফুরকাত আজা ছোট্ট হাদিস না চারটে সবচেয়ে একটা হাদিস জামাত বদ্ধ জীবন রহমতের জীবন আর বিচ্ছিন্ন জীবন আজাবের জীবন আর আন্দোলন বাংলাদেশ সারা দেশটে জামাত বদ্ধভাবে আমরা দাওয়াতি কাজ করি যদি আমাদের সংগঠন না থাকতো মেহপুর জেলার এক কর্নার মেহপুর শহর তাই না অত দূর থেকে লোক এখানে আসতো জেনেদা থেকে লোক এখানে আসতো সোডান থেকে লোক এখানে আসতো এসেছে সালের সংগঠনের টানে ইমারতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকার কারণে এই সংগঠন যেন নিশ্চিন্ন না যেন ভেঙে না যায় আপনাদের প্রতি আমাদের দাওয়াত রইল খবরদার মান আরাদা বহুবত জন্ম জমা আল্লাহ রসুলের বাণী যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সে যেন জামাতবদ্ধ জীবনকে লাজম করে নেয় অপরিহার্য করে নেয় আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে জামাতবদ্ধভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কার তৌফিক দান করুন সমাজ সংস্কার হবে করুণ হাদিসের মাধ্যমে লাঠি দিয়ে নয় আইন দিয়ে নয় জেল খাটিয়ে নয় সমাজ সংস্কার হবে করুণ হাদিসের বাণী দিয়ে আখেরাতের ভয় দেখি পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ বাক তৌফিক দিলে আগামী বছর যদি বাঁচি তাহলে আবার দেখা হবে নইলে এটি শেষ বিদায়ী ভাষা মনে রাখবেন জামাতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসুন এবং সবাই আল্লাহকে ভয় করুন দোয়া চেয়েছেন অনেক ভাই অসুস্থ আফাজ উদ্দিন শ্যাম্পু সোহাগের মা অসুস্থ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পরিসংখ্যান অফিসার আব্দুর রশিদের আম্মা অসুস্থ আরও যারা অসুস্থ আছেন সবার জন্য আমার প্রাণগুলো দোয়া করছি আল্লাহ 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 তুমি কষ্ট দূর করে দাও রোগ শেফা দান করো এমনভাবে শেফা দাও যেন কোনো রোগ আর অবশিষ্ট না থাকে আল্লাহ আমিন যারা উদ্যোগ নিয়েছেন সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ উদ্যোগ দান করেছেন প্রশাসন থেকে শুরু করে যারাই যেভাবে সহযোগিতা করেছেন নেকির কাজে আমরা সবার জন্য প্রাণ খোলা দোয়া করছি আল্লাহ তুমি তাদের নেকির কাজে সহযোগিতার জন্য উত্তম যাচা দান করছি আমি আকুল কোহলি হাজার আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম সাহিদ মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত